Uh, disturbo? Wolfos, sono così felice di rivederti! Sei arrivato proprio al momento giusto! E chi abbiamo qui? Un altro compagno combattente che viene in nostro soccorso contro l'oppressore? Questo è Rufus. Ti avevo già parlato di lui. Wow! Sul serio? Quel Rufus? Questo sì che è un buon augurio per la nostra missione. Io sono Cowboy Dodo. Probabilmente mi avrai sentito alla radio locale. E questi gioiellini sono Cindy, Otti e Cutis. Ah! Si ricorda i nostri nomi! Uh -huh. Shh, non voglio perdermi neanche una parola. Ok, ascoltatemi bene tutti. Sono io il grande capo qui, intesi? Perciò, cosa volete che io faccia? Qual è il gran piano? Ci troviamo proprio sopra all'ufficio del governatore Argus. Noi crediamo che i codici di ascensione siano nascosti lì dentro. È per questo che vogliamo calare Cowboy Dodo con una corda in modo che possa impossessarsene. Capisco, con la consueta tolleranza. Ma ora ci sono qui io, per cui toglietevi di mezzo e lasciate fare a me. <ride> Questo ragazzo mi piace. Perché non la mettiamo ai voti? Io voto per Rufus. <ride> Anch'io voto per me. Io proprio non saprei. No, lasciate che lo faccia Cowboy Dodo. È l'uomo migliore per questa impresa? È l'uomo migliore, punto. E Janos vota per me, ovviamente. Beh, allora siamo pari. Ma prima di finire per litigare sulla cosa, ricorda che anche quello di azionare la manovella è un compito importante. La manovella? Non sono la tua scimmietta gira manovella, scordatelo! Esigo un nuovo conteggio. Manca ancora qualcuno, comunque. Torno subito. Hmm, pare che il sistema di posta pneumatica dell'organo non passi da qui. Huh, C'è una vite che consente di aprire il tubo per scopi di manutenzione. Ehi, hey, Janos! Ciao, Bufus! Dove sono gli altri? Se con gli altri ti riferisci a Libol e Gavlet, stanno fornendo appoggio alle truppe impegnate ad affrontare l'organo in città. Sembra un'autentica guerra civile! È proprio così. Quando siamo arrivati noi, la situazione stava già cominciando a degenerare. Ci sono stati innumerevoli feriti, oltre ad esorbitanti danni collaterali. <ride> e ci sono stati anche dei... <ride> insomma, morti? Sì, migliaia di morti! <ride> Un attimo, non è così divertente come credevo. Che ci fa qui quel fesso? Fesso? Come ti permetti? Cowboy Dodo non è affatto un fesso. È una pop star famosissima da queste parti. Dovremmo essergli grati per l'appoggio che offre alle nostre truppe. Mi presteresti il tuo cacciavite? Certo. Ti prego solo di non romperlo. Ehi, hey, e quando è che avrei rotto qualcosa di tuo? Proprio l'altro giorno hai trasformato la mia friggitrice in una specie di lettiera per gatti. E tutto perché volevi addomesticare e curare quel cucciolo di lince che avevi trovato. E ora come farò a friggere i miei ravancini? Ah, uh, mi spiace, ma non ho capito una sola parola. E sempre vai tu, hai rotto il mio vaccogli banane e la mia cuccetta. E il mio pela patate! Sì, d'accordo, è solo... solo che non riesco a capire nulla di quello che stai dicendo. A causa del tuo problema di pronuncia, capisci? A dopo! Per favore, si chiude. Questo sì che è interessante. Pare che il sistema di posta pneumatica dell'organo passi da qui. Forse posso aprirlo con il cacciavite. È davvero duro da piegare. Eh, spero che non ci mettano troppo a mandare qualcosa. Ai! Oh, grandioso. Addio, cacciavite. Beh, almeno sono riuscito a tirar fuori una capsula. Vediamo un po' il messaggio dell'organon. All'attenzione di tutte le truppe. Siate molto cauti in prossimità delle aperture del sistema pneumatico. <ride> che idioti! Probabilmente crede di essere il più figo dell'universo. Ma come fa una persona a essere così piena di sé? Si direbbe che abbiano subito un lavaggio del cervello e che in più qualcuno abbia impostato la centrifuga alla massima velocità. 
Beh, non c'è bisogno che tu faccia l'eroe qui. Quel ruolo è già stato assegnato, sai? Ma se ti può consolare, la parte dell'adorabile cretino è ancora disponibile. Puoi chiedere a Janos di insegnarti i trucchi del mestiere. Lui sa perfettamente come parlare, camminare, agire, stare fermo e sedersi come un vero cretino. Vorrei dire su Deus. Ho detto cretino, non comico. Dire battute è compito mio. Aspetta un minuto! Cos'è questa storia, eh? Hai davvero intenzione di sfidarmi? Nel caso non l'avessi ancora capito, questo è il mio show! Cowboy Dodo salva il mondo! Sì, come no, e a Polluzia regalano dei tagliaunghie! Io ho fondato la Resistenza! Io ho smascherato i piani dell'Organon! E sarò ancora io a salvare il mondo! <ride> Lo sapevo! Ruota tutto intorno al tuo ego, non è vero? Il mio ego è determinato a salvare il mondo! Oh, 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 sì? Allora perché ti rifiuti di azionare la manovella? Perché... Uh, ecco... Uh, uh. Ti conviene schiarirti le idee, amico. Se vuoi che il mondo venga davvero salvato, allora torna là dentro e consentimi di salvarlo. Ma se stai facendo tutto questo solo per apparire come un eroe, allora mi sa che abbiamo un bel problema. Ho una certa immagine da difendere, capisci? E non permetterò che un buzzurro di periferia mi getti fango addosso. Beh, questo lo vedremo. E questa sarebbe una minaccia? <ride> Ma guardati, mezza calzetta. Potrei mettere al tappeto due te in un solo colpo. Ah, davvero? In questo caso dovremmo provarci. Aspetta qui, non muoverti. È così eccitante! Wow, che velocità! Con la presente la informiamo che la sua richiesta di assistenza medica è stata approvata. <ride> Fico! Scommetto che mi manderanno subito in infermeria adesso. Qui dice, per questo tipo di incidenti non si ritiene necessario presentarsi in infermeria. Oh. Un medico la sta già raggiungendo nella sua posizione attuale. Oh oh! Corre, Rufus! Ehi, hey, tu! Fermo lì! <ride> Vediamo come il nostro grande eroe cowboy Dodo se la cava con gli Organon. <ride> e poi l'ho atterrato con un preciso colpo di karate. Wow! Ah, Rufus! Abbiamo un nuovo problema. Sfortunatamente ho dovuto usare la nostra corda per legare il soldato dell'organon. È venuto fuori all'improvviso e mi sono visto costretto a sopraffarlo. Chiunque avrebbe potuto farlo. Dimmi, non farai mica parte dell'equipe medica? Sento che sta per venirmi una grande idea. Solo un secondo... <ride> ha funzionato! In genere faccio cadere tutti i bicchieri. Ah, quella faccia mi è familiare. Allora, hai freddo? <ride> Capisco. Funzionato! Ah, dottore, eccola finalmente. Arriva giusto in tempo. Stavo quasi per gettare la spugna con questo paziente. 
gettare la spugna e perché? Che problema ha? Inizialmente pensavo si trattasse di una semplice intossicazione da cibo. Poi ho fatto un'esplorazione, tanto per sicurezza, e non c'è alcun dubbio. Il paziente ha una tenia. <ride> Ma dottore, un verbe solitario non è una cosa da ridere, è una cosa seria, deve operarlo subito. <ride> eh, 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 cosa? Io? Certo, lei. È lei il dottore, no? Sì, certo, sono io il dottore. E estirpare una tenia è, è un gioco da ragazzi per me. Voglio dire, quanto può essere difficile? Eh... Uh... Come dice lei, il suo camice è appeso lì al solito posto. Vado a prendere il kit di sezionamento e il sega ossa. <ride> D'accordo. Allora, cos'è che dovevo fare? Uh, Un'operazione chirurgica per estirpare il verme solitario. Ah sì, una passeggiata. Dopotutto sono un liturgo. Voleva dire chirurgo. Ah sì, anche quello. <ride> Preso! Beh, è fatta! <ride> uh, non intende rimettere gli organi al loro posto? Che, che cosa intendi dire con Tevo proprio? Credo che il paziente ne trarrebbe beneficio. Ah, uh, bene, d'accordo. Ultimo pezzo, dove va? Oh beh, e chi se ne frega? Non può essere poi così importante. Ok, tutto fatto. Chiudilo pure. È andata piuttosto bene, non credi? Sto per sentirmi male. Ah, smettila di lamentarti. Dopotutto ti ho salvato la vita. E ti ho pure conservato un ricordino. Prendi! Ah, che schifo! Cosa dovrebbe essere? Il tuo verme solitario, cos'altro? Sai, dovresti stare un po' più attento a quello che ingurgiti. Ma lasciamo stare, abbiamo cose più importanti da fare. Ho trovato i ribelli e hanno bisogno del tuo aiuto. Andiamo! Ufus, vedo di vedere doppio. Ma, ma, ma che dia... Ma, ma non posso crederci. <ride> Questa non ve l'aspettavate, eh? La marea è cambiata. Ora possiamo votare nuovamente per decidere chi andrà a prendere i codici. Io voto per me. E io per me. Cosa? No, ehi! Beh, in questo caso pare che sarò io a vincere la votazione. Vedi? Anch'io voterò per il tuo sosia. Quindi siamo 3 contro 2 contro 2. No, 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 devo essere io a farlo. Volevi un nuovo voto e abbiamo votato. Ora ci serve solo una corda e poi possiamo cominciare. Eh, 
che stai facendo? Non dovevi votare per me! E perché tu non hai votato per me, allora? Dopotutto siamo identici, giusto? Perciò è assolutamente ininfluente chi di noi due ottiene i codici. Basta che non si tratti di quell'altezzoso pallone gonfiato. <ride> Sono d'accordo. Dobbiamo sbarazzarci di lui in qualche modo. Mi farò venire qualche idea. Fin qui tutto bene. Bene, e adesso cosa potrei richiedere? Olla 55. Fatto. Oh, è così eccitante! Wow, che velocità! E vai, è proprio il cacciavite che avevo ordinato! Mm. Stando alla descrizione del modulo di richiesta, avevo dato per scontato che fosse un po' più grande! È l'ultima volta che ordino qualcosa da quegli imbroglioni! Ho un'idea! Hai intenzione di infettarmi con un altro verme solitario? Molto meglio! L'unica cosa che devi fare è mantenere bene aperto quel tubo pneumatico laggiù con questo cacciavite! E a che cosa servirà? Da un'occhiata! È seduto proprio sulla linea di tiro! E non appena la prossima capsula scenderà per il tubo... BOOM! Mm. Potrebbe persino funzionare! Ma solo se la capsula arriva prima che mi cadano le braccia per lo sforzo! Di questo me ne occupo io! Torno subito. Fin qui tutto bene. E Pro. La ERG funziona alla grande. Fin qui tutto bene. Bene, e adesso cosa potrei richiedere? Ho la 50... Fatto! <ride> Ehi, un attimo, un attimo, un attimo! Volevo andarci io a prendere i codici d'ascensione. E lo farai. Voglio dire, l'altro te. Il voto è stato unanime. Congratulazioni. Ma cosa è successo? Il tuo sosia ha salvato la vita a Cowboy Dodo. Cioè, sul serio? Lui ha fatto cosa? Sono stato colpito in testa da una capsula della posta pneumatica e per poco non cadevo dalla torre. Il tuo sosia non ha esitato neanche un secondo nell'afferrarlo? È un vero eroe. Avevi pienamente ragione, Rufus. Ti porgo le mie scuse. Se penso che stavo per arrecarti del dolore fisico solo per fare in modo che fossi io a salvare il mondo, ti prego. Prego, perdonami. Ah, niente rancori. Grandioso. Perciò possiamo considerare chiusa questa storia. Quello che ancora ci manca è una corda. Ah, D'accordo. Credo di aver trovato una specie di corda. Il verme solitario? Scordatelo. Magari questo pagliaccio si calerebbe anche giù con un verme solitario a mo' di corda. Ma a me serve una corda vera. Non potresti considerare l'eventualità di fare un'eccezione? Affinché il nostro pianeta non sia ridotto in cenere, eccetera? No. 
Sono io a dover andare laggiù. Quindi, il minimo che lui possa fare è procurarmi una corda decente. Non sei d'accordo? Amici, amici! Davvero dobbiamo continuare a litigare per problemi di protagonismo? Se c'è una cosa che ho imparato oggi... Ah, per favore! Non un altro sermone sulla motivazione! Lo farò! Vediamo, penso di dover trovare un modo per calarlo là sotto. Peccato che i pezzi angolari non possano essere spostati. Ruotano come gli altri, ma solo fin quando non sono bloccati. Ah, non importa, finirà per funzionare. Cerebrato. Non riesci proprio a fare niente di buono, non è vero? Ma ha funzionato! Quindi non farne un dramma, ok? Lo sai, parli quasi come Cletus. È perché io sono Cletus! Eh? Sì! Sorpresa! Chiunque con un intelletto più grande di quello di un microbo se ne sarebbe accorto in un attimo! Ma non tu! Brutto, idiota, ritardato e... Ah, lasciamo stare. Anche se il tempo che ho trascorso con te è stato una completa tortura, ho i codici d'ascensione. E ora potrò imbarcarmi sulla nave al posto di Argus. Au revoir, mon enemy. Wow, che cattiveria. È un personaggio orribile. Non appena avrò scoperto cosa voleva dire, gliela farò pagare. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Eh? Ah, capri. <ride> Te la sei cercata, carogna. Per quanto sia divertente, credo dovremmo fuggire, Janos. Eh, Janos? Bene, bene. Il quartier generale dell'organo è infestato dai ribelli. Qualcuno vuole spiegarmene il motivo? Come mi aspettavo. Allineatevi davanti alla cella. Ora. Cinque ribelli e quel tale Cletus. Chi si assume la responsabilità per quell'incredibile assurdità? Apemot? Io? Governatore? Ma io sono stato con lei tutto il tempo, aiutandola con l'imbarco della nave. Come osi contraddirmi? Per punizione da ora sei assegnato al trasporto delle casse. Congedato. Ma... Ho detto congedato! Sì, governatore. Bene. Qualcun altro? Coraggio, non siate timidi. Chi di voi è responsabile? Mi assumo la piena responsabilità, governatore. Insisto affinché destini anche me al trasporto delle casse. Ma guarda un po', un soldato dell'organo con un briciolo di coraggio. Dovreste tutti seguire il suo esempio. Avanti, soldato. Fai un passo avanti. Come ricompensa canteremo tutti insieme l'inno dell'organo dedicandolo al nostro audace camerata, prima di gettarlo solennemente dalla torre. Organo! Organo!